皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です、えー。今回はですね、本当に忙しくて時間がないという人にメッセージということでお届けをしたいと思います。MBA 受験生用ということでね、お届けしますけれども、まあ、本当にね、仕事をしながら MBA 受験をするというのは、まあ、本当にこう大変なわけですよね。まあ、想像がつくと思うんですけれども、仕事をしている中で、英語の試験準備しなきゃいけない。それから GMAT 対策もしなきゃいけない。それからスクール調査ですね。それから MBA の各種イベントの参加をして、アドミンとのコミュニケーションもしっかりとっておかなきゃいけないとか、キャンパスビジットも必要ですし、それから履歴書、CV 対策、エッセイ対策、インタビュー対策、その他オンラインアセスメント対策など、いろいろこうあるわけですよね。1校でこれだけあって、それが2校、3校受けるということになると、ダブル、マルチプルということでね、えー、非常にこう、負担が大きいわけです。そんなことが続くと、これね、もう時間がなくて、そんな準備できないよと、嘆いてしまうのも非常によくわかるんですけれども、ここで、えー、そんな人に言いたいのはですね、そういう忙しい人ほど時間を有効に使うことができるんだよっていうことを言いたいんですよね。あの、これ、パーキンソンの法則というのがあってですね、それが参考になると思うんですけれども、イギリスの経営政治学者、それから歴史学者のパーキンソンという方ですね。その方が提唱した法則なんですけれども、まあ、おも面白いね。面白いですよ。面白い。二つありまして、第一法則。仕事の量は完成するために与えられた時間をすべて満たすために、満たすまで膨張する。第二の法則。支出の額は収入の額に達するまで膨張する。まあ、どういう、要はどういうことかというと、まあ、例えば皆さんね、忙しいからといって、本当にね、こう時間が欲しいなと。で、一日仮にね、えー、時間ができたと。もう仕事から解放されて、一日、もしくは一週間、時間がもう自由に使っていいですよということになると、結局、だらだらしてしまって、えー、やることをやらないと。そういうこと。まあ、これがパーキンソンの法則ですね。簡単に言うと。まあ、皆さんも経験があるんじゃないですかね。忙しい、忙しいって言ってた割には、時間ができると、なんかやっぱりダラダラしちゃって何もできないよというような人で、やっぱいると思うんですよね。だから、この逆です、要は。まあ、つまり、時間がない人ほど、隙間時間を有効活用すると。だから、皆さん、これをね、ちょっと、考えてほしいなというふうに思います。気をつけてね。やっぱりね、忙しくて大変なのはすごいわかりますね。私も本当にね、そこは頑張れ頑張れと、応援してるだけで受講生の方を。ちょっともどかしいところはあるんですけれども、そういう人ほど時間有効活用できるんだよ。で、アウトプットは時間がある人よりも大きいんだよと。ね、うまく時間を活用することによって。例えばね、隙間時間を使って、えー、通勤、通学の時、単語を覚えるとか、えー、お風呂入っている時とかね、ご飯食べながらとか、寝る前ちょっととか、まあそういう隙間時間を、毎日毎日ね、数分、10分でもね、20分でもいいので、そういうものを使って積み重ねて、えー、やるということ。これをね、えー、考えてもらいたいなというふうに思います。別にね、がっつり2時間、3時間、まとまった時間、机に向かってやる必要はないんです。本当にね、隙間時間でいい。ということです。うん。私もね、こういう動画とか、ブログとか、メルマガとか、あ膨大な量をね、こう、今までこう書いてきてるわけなんですけれども、こういうね、ネタとか何を話そうのかなっていう時はですね、大体隙間時間を使ってやってますよ。あの、ブログとかも音声吹き込む形で外出中とか散歩しながらとか
、ね、そういう時間を使ってやったりしてますからね。まあ、私のクオリティがどうかっていうところはあるかもしれないんですけども、一応まあ、形式的にはそういった形でやってるので、私がやっていることであれば、皆さんは絶対にできるというふうに思うわけですね。ね、私なんかね。えーまたね、死にしかできないようなことなんてないですからね。だからまあそういったことをちょっとね、考えて、時間がないと嘆く前に、なんか有効活動できないかなというようなことを考えてもらいたいなというふうに思います。ということで、本日は以上です。またね、えー、いいなと思ったら、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次回。さまざまなテーマでねお送りしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。